நடைபெற்ற கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் சிங்காரவேலன் பேசுகிறேன் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக எங்கள் வாழ்க்கை முன்னேற்றம் சமூகத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்களை களையும் வகையில் நாங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் சில கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பல தரப்பட்ட போராட்டத்தை நடத்தி வந்தோம் அதன் அடிப்படையில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களை ஏழு மூணு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று மாலை சந்தித்து நாங்கள் எங்கள் கோரிக்கைகள் தொடர்புடைய அறிக்கைகளையும் வழங்கினோம் ஆனால் இதுவரையில் அந்த கூட்டத்தின் முடிவில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மான நகலை நாங்கள் பெற முயற்சித்து வருகிறோம் ஆனால் வழங்கப்படவில்லை எங்களிடம் எனவே எங்களது நியாயமான கோரிக்கைகள் பரிசீலித்து பரிசீலிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நாங்கள் நம்பினாலும் நடந்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில் கூட பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் என்னும் ஒரு பெயர் கூட ஒரு இட ஒரு வரி கூட இடம்பெறவில்லை இது எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாகவே நாங்கள் கருதுகிறோம் எனவே எங்கள் நியாயமான கோரிக்கைகளை அரசு பரிசீலிக்கவில்லை எனில் வெகு விரைவில் தமிழகம் முழு முழுவதிலும் உள்ள பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளை ஒன்று திரட்டி சென்னையில் மாநிலம் தழுவிய மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்த நாங்கள் திட்டமிட்டுள்ளோம் இது இது அரசுக்கு நாங்கள் எச்சரிக்கையாக சொல்லவில்லை எங்களது வறுமை நிலை வாழ்க்கை நிலையினை அரசு கருத வேண்டும் நியாயமான விஷயங்களை தீர்க்க வேண்டும் காரணம் ஒரு பதினான்காயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒரு பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் தமிழகத்தில் வசிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டியது அரசினுடைய கடமையாகவும் உள்ளது குறிப்பாக எங்களது மாற்றுத்திறனாளி பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய கோரிக்கைகளாக நாங்கள் வைத்துள்ளது முதுநிலை பிஜிடிஆர்பி முந்நூறு ஆசிரியர் பணியிடங்களை வழங்க வேண்டும் திற சிறப்பு தேர்வின் மூலம் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு முடித்து காத்திருக்கும் சுமார் இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளை உடனடியாக ஆசிரியர்களாக பணி நியமனம் வழங்க வேண்டும் நெட்டு ஸ்லெட்டு பிஹெச்டி முடித்து காத்திருக்கும் பணி வாய்ப்பிற்காக காத்திருக்கும் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நூறு பணியிடங்கள் சிறப்பு தேர்வு அல்லது சிறப்பு நேர்காணல் மூலம் நடத்த வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் வழிகாட்டுதலில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒரு இடைக்கால ஆணையை வழங்கியுள்ளது அதில் தொண்ணூத்தி நான்கு பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பணி வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளது நான்கு ஆண்டுகள் ஆகியும் அதை இன்னும் அரசு நடைமுறைப்படுத்தவில்லை எனவே டிஎன்பிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்டில் சிஎன்டியில் எழுநூத்தி ஆறு பணியிடங்களும் ஏஎன்பியில் முன்னூற்றி முப்பத்தி எட்டு பணியிடங்களும் அரசு வழங்குவதாக ஒப்புக்கொண்டது அரசே இதற்கான தீர்மான நகலையும் வழங்கியுள்ளது ஆனால் இதுவரையில் அதனை அரசு வழங்காததற்கு மிகப்பெரிய எங்களுக்கு ஏமாற்றமாகவே உள்ளது இதை அனைத்தையும் சிறப்பு தேர்வுகள் மூலம் நடத்தி எங்களுக்கான பணி வாய்ப்பினை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் இல்லையெனில் வெகு விரைவில் நாங்கள் மாநிலம் தழுவிய போராட்டத்தை திட்டமிட்டு கண்டிப்பாக நடத்துவோம் இதை இந்த எங்களது நியாயமான கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்க அனைத்து எங்கள் மீது கருணை கொண்டு அனைத்து அரசியல் தலைவர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் எங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்